Hello. So gagawa tayo ngayon ng isang computer network para makapag-practice tayo doon sa computer systems servicing na exam ng TESDA. So ang mga kailangan natin is uh, dalawang desktop, yung isa magiging server, yung isa naman magiging client at saka isang laptop na magsisilbing wireless client pero sa setup ko yung laptop ko ay magsisilbing wireless client at the same time wired client na din siya. so ang aking server ay windows server 2008 kailangan din natin ng uh, isang network switch isang router kung saan ikakabit natin later on yung internet service provider natin mga UTP cables kailangan din natin ng patch panel ito siya patch panel natin at saka isang access point para sa wireless connection natin mamaya and of course kailangan din natin ng printer para sa printer or printing services na i-install natin sa server mamaya so yun so gawa tayo ng structured network para makapag practice tayo ng computer system servicing NC2 ng TESDA Okay, so proceed tayo sa uh, paggawa ng network natin. So una, yung UTP cable natin ay i-connect sa ating desktop. Ma-connect na siya. So yung desktop natin tsaka yung server at tsaka yung client natin kailangan i-connect yung UTP cable niya sa patch panel. Okay, so i-connect natin siya sa patch panel. Tapos, gagawa tayo ng connection sa back part ng patch panel natin dito. At ito naman ang co-connect sa ating network switch. Pero since hindi ko pa nagagawa yung connection ng patch panel natin papuntang network switch, ay hindi ko muna gagamitin itong patch panel. Pwede, uh, gagawa na lang ako ng ibang tutorial, video tutorial kung saan kinoconfigure itong or ginagawa yung connection ng patch panel papuntang network switch. So, sa ngayon, hindi ko muna gagamitin si patch panel. So, itatabi muna natin. So, itong server ko, server connection ko, ilalagay ko sa network switch. isang UTP cable ulit ilalagay ko naman sa aking client so ang gagamitin ko ay ang aking laptop nakakabit ko din sa network switch Tapos, isang UTP cable ulit papuntang na magko-connect sa aking network switch at sa aking router. connected na ang aking server at ang aking client gamit ang isang router at isang network switch. So, ready na ako para mag-configure ng aking server at client. 